பயம் என்றால் என்ன அது ஏன் ஏற்படுது அது எப்படி நம்ம எதிர்கொள்கிறது வணக்கம் என் பேர் சுரேஷ் பாலச்சந்தர் எத்தனை சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் நிறுவன தலைவர் மற்றும் தலைமை ஆலோசகர் முதல் பயம் ரெண்டு வகைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஒரு பயத்துக்கு பேர் மாரல் ஃபியர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாரல் ஃபியர்ஸ் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறமா மற்ற பயத்தை பற்றி பார்ப்போம் இந்த மாரல் ஃபியர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னாச்சுன்னா மனுஷன் ஆதி காலத்தில் வாழும்போது தனியாக வாழ்ந்தான்னா அவனுக்கு அவ்வளோ தூரம் சர்வைவல் வந்து கேரண்டி கிடையாது அதாவது உயிர் வாழ்கிறதுக்கான கேரண்டி வந்து ரொம்ப கிடையாது அதனால் அவன் என்ன பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னாச்சுன்னா குழுக்கள் குழுக்கள் ஃபார்ம் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணி வளர ஆரம்பித்தான் இந்த குழுக்கள் சின்னதாக இருக்கும் பொழுது எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எவ்ரிங் வாஸ் நார்மல் ஆனால் அந்த குழுக்களுடைய எண்ணி குழுக்கள் இருக்கிற மக்களுடைய எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக அந்த குழுவுடைய அளவு பெருசாக பெருசாக ஒரு குறிப்பிட்ட சில விதிமுறைகளை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கட்டாயத்துக்கு ஆளானாங்க அந்த விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க உயிர் வாழ்கிறதுக்கு கேரண்டி அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க ஸோ நம்மளுடைய சைக்கிளில் அது ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு அவனுடைய சைக்கிளில் என்ன பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா இந்த விதியை நான் மீறிட்டேன்னா எதிர என் உயிருக்கோ அல்லது என் உடைமைக்கோ உயிருக்கோ உயிருக்கு ஆபத்து அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு கொஞ்ச நாட்கள் போக போக ஹண்டர் கேதரர் சார்ந்த சமூகம் வந்து அக்ரேரியன் சொசைட்டியா மாறினாங்க அதாவது விவசாயம் பண்ணி வாழக்கூடிய ஒரு சொசைட்டியா மாறினாங்க அப்பதான் உணவுங்கிறது வந்து உற்பத்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா ஆயிடுச்சு உற்பத்தி பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னா பொசஷன் அதாவது உடைமை அப்படிங்கிறது வர ஆரம்பிச்சது அந்த உடைமைன்னு வர ஆரம்பிச்ச ஒரே காரணத்தினால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஸோ குடும்பம் குடும்பமா நிறைய குடும்பம் சேர்ந்து ஒரு சமூகமா வாழ ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்ஸ் அகின் இதே பிரச்சனையை வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க ஒரு சமூகத்தில் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளை பெரும்பான்மையான மக்கள் கடைபிடிக்கணும் அப்படி கடைபிடிச்சாச்சுன்னா பெரும்பான்மையான சமயங்களில் அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து சில விஷயங்களை கொண்டு வந்தாங்க இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப ஆழமாக நம்ம மனசில் பதிஞ்சதுனால இதை மீறினா நமக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனால் என்ன பிரச்சனை தெரியாது ஆனால் ஏதோ பிரச்சனை அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ எவ்வளவோ சொசைட்டி வந்து கல்ச்சர்ட் ஆகி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போனால் கூட ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கொலை பண்ணால் கூட பல தேசங்களில் வந்து மரண தண்டனை கிடையாது அப்படின்னா கூட இன்னொருத்தங்களை கொலை பண்ணுறது தப்பு அது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் நம்ம மனசில் இருக்குன்னாச்சுன்னா அதுக்கு இந்த ஆதி காலத்து நம்பிக்கைகள் விதை விதைக்கப்பட்டது தான் காரணமாக இருந்திருக்கு அந்த வகையில் மாரல் பேர்ஸ் நல்லது மாரல் ஃபியர்ஸ் ஒரு மனுஷனை தான் விரும்பின விஷயத்த செய்ய விடாமல் தடுக்குது ஆனாலும் நல்லது ஆனால் ரெண்டாவது ரகமான ஃபியர் மோசமானது ஏன் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு செயலை செய்ய விடாமல் தடுக்கிறது அந்த ரெண்டாவது வகையான பயம் அதனால் அது மோசமானது இந்த ரெண்டாவது வகையான ஃபியரை பற்றி தான் நம்ம அதிகமாக பேசணும் அதில் தான் நம்ம அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த பயமானது எப்படி வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பதட்டமாக வெளிப்படும் பயத்தை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இல்லை எந்த ஒரு உணர்வுகளையும் எந்த ஒரு எமோஷனையுமே வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் நமக்கு இல்லவே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ என்ன ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன் ஒரு தாட்டாக மாறி தாட் ஆக்ஷனாக மாறுது அந்த ஆக்ஷன் தான் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது அதிகபட்சமாக நம்ம வந்து கவனமாக இருந்தோம்னா அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியது அந்த ஆக்ஷனாக மட்டும் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பயமானது பதட்டமாக வெளிப்படுது இப்போது ஏன் இந்த பதட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு வகையான பதில் சொல்லலாம் முதல் க முதல் பதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா கையர் நிலை அல்லது தமிழில் கொலக்கியெல்லாம் சொல்லணும்னா கையாலாகத்தனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து எனக்கு பிடிக்கல அல்லது நான் விரும்புகிற மாதிரி இல்லை அந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு பதட்டத்தை ஏற்படுத்துது அப்போ அதை சரி செய்கிறதுக்கான திறமையோ தகுதியோ ஒரு ஒரு ஆளுமையோ ஒரு பவரோ என்கிட்ட இல்லை அதுதான் அந்த பதட்டம் வெளிப்படுறதுக்கும் பயம் வர்றதுக்கும் காரணமாக இருக்குது ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாச்சுன்னா பயம் அப்படிங்கிற உணர்வோ பயம் அப்படிங்கிற விஷயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டென்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்னு சொல்லலாம் ப்ரெசன்டென்ஸில் பயம் இருக்காது நீங்கள் எய்தர் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுருப்பீங்க அதை நினச்சி பயப்படுவீங்க அல்லது ஒன்று கிடைக்காதோ அப்படின்னு நினச்சி ஃப்யூச்சரில் ஒன்று எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அது நடக்காதோ அப்படின்னு நினச்சி பயப்படுவீங்க ப்ரெசன்டென்ஸில் பயம் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் என்னென்னா பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு ப்ரெசென்டில் வாழ்கிறதுக்கான பயிற்சிகள் இல்லை அப்படின்னா என்ன இப்போ இது ஆனால் இது எல்லாமே க்ளீஷியஸ் க்ளீஷியஸ் சொல்கிறதுக்கு காரணம்
ஆனால் நம்மளே அதோட அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு கவனமாக போ ரோடில் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கீழே விழுந்துராமல் போன்னு நம்ம அர்த்தம் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் கவனமாக அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா அப்போ கீழே விழுந்துராமல் அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கிறோமா இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி காண்டாக்ட்ஸை நம்மளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ கவனமாக இருக் நம்ம இருக்க பழகாததுனால என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரெசென்ட்ல இருக்கிற நேரம் மிக மிக குறைவு அதனாலேயே இந்த பயங்கர உணர்வு வருது ஏன் எப்படி இது ஏன் அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு என்னங்கிறத பார்த்தாச்சு இதை எப்படி எதிர்கொள்றது அப்படிங்கிறது அடுத்த ஸ்டெண்ட் சார் அடுத்த லெவலுக்கு போகும் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி கையாளாகத்தனம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ உங்களால் உங்களுடைய திறமை தகுதி ஆளுமை மற்றும் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் முழு கவனம் செலுத்துங்க நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா சுச்சுவேஷனும் எக்யூப்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய பதட்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் அதன் மூலமாக உங்களுடைய பயத்தை நீங்கள் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்ட முடியும் ரெண்டாவது நான் சொன்னது கான்சன்ட்ரேஷன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நான் இங்கே ரொம்ப ப்ராடர் சென்ஸில் பயன்படுத்தலை நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனத்தை உங்கள் மேல் குவியுங்கள் நீங்க நம்ம பெரும்பாலான மக்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் மோசமாக நடந்தது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம கிட்ட என்ன என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அப்படிங்கிற விஷயத்த பற்றி கவனங்கள் பத்து பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் பாக்கி நைன்டி பர்சன்டேஜ் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா எனக்கு இது நடந்துருமோ இவங்க இது பண்ணிடுவாங்களோ இவங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவாங்களோ அவங்க அப்படி பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கவனத்தை நைன்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்டர்னல் என்வரான்மெண்ட் மேல போடுறோம் ஸோ இதை விட்டுட்டு முழுக்க முழுக்க கவனத்தை உங்க மேல திருப்புனீங்க அப்படின்னு அந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்து ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப நான் சொல்றது கூர்ந்து கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் இன்டர்லேட்டட் நீங்க கவனத்தை உங்க மேல உங்களுக்கு திருப்பும் போது நான் இங்க இருக்கேன் எந்தெந்த விஷயங்கள் எனக்கு நான் கையாளாகாம இருக்கேன் எனக்கு இந்த விஷயங்கள் தேவை இந்த விஷயங்கள் இருந்து அந்த இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் வந்து ஈஸியா வந்து நான் கடந்து போயிருப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு பிறக்கும் ஸோ உங்க மேல நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண பண்ண என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுடைய ஆளுமை திறன் தகுதி பவர் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ண பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நீங்கள் உழைச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் அடையும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுடைய பயம் அப்படிங்கிற உணர்வு கட்டுக்குள் இருக்கும் பதட்டம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது நம்ம கேரண்டியாக சொல்லிடலாம் நான் சொன்ன விஷயத்த ஒரு தடவை சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லிடுறேன் பயம் அப்படிங்கிறத ஒரு உணர்வு உணர்வை நம்மளால் முழுசாக கவனிக்க முடியாது அதுக்கான பயிற்சி நமக்கு இல்லை அது பதட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு செயல்பாடு மூலமாக நம்ம வெளிப்படுது அந்த பதட்டத்தை நம்ம கவனிக்கும் போது ஏன் அந்த பதட்டம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட்ல இல்லை ரெண்டாவது நம்மளுடைய கையாளகாத்தனம் அந்த சுச்சுவேஷனை பெட்டர் பண்ணுறதுக்கு இன்னால முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பயங்கர உணர்வையும் நம்ம கட்டுக்குள் எடுக்க முடியும் பதட்டங்கிற செயல்பாடு நமக்கு வராமல் தவிர்க்க முடியும் அது எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க மேல கவனத்தை செலுத்துங்கள் உங்கள் கவனத்தை வந்து உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்றதுல செலுத்துங்க அதன் வழியாக உங்களுடைய ஆளுமை திறமை இதை வளர்த்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக பயத்தை நாம் வெற்றிகரமாக கட்டுக்குள் வைத்திருக்கலாம் நன்றி